Ще ви покажа два огромни баса. В момента баса се размножава. Вече е хвърлил хайвера и пази гнездата си. Тази риба е толкова успешна и, и, и бързо нараства, понеже пази гнездата си. Тя е като слънчевката. Те охраняват гнездата си, гнездото, гнездото го охранява мъшкаря. Понякога, когато а, мятате на мъжкия и то не иска да взема, но като метнете при някакъв голям свинбейт или нещо такова, с което той не може да се прави по-голям от него или говорите по-агресивно, тогава той дава сигнал и идва женската, която женска е наистина огромна, тя е два пъти колкото мъжкия обикновен. Сега ще се опитам под вода да ви покажа точно за какво става въпрос. Горе да успях така да провокирам и женската да излезе, тя седи наблизо, не е точно до гнездото. И сега да видим дали ще се поинтересуват от камерата. Дано да проявят интерес като преди малко и пак да дойдат. Ще зачакаме. Ето я, идва, идва. Тази отляво е женската, това отясно е мъшкаря, този който се вижда повече. Уникална риба. Това отясно е мъшкаря, виждате го. Той е по-любопитен, но стои малко по-страни, докато женската е по-силната и тя проверява. В смисъл супер любопитни риби са. Виждате как мъшкаря дава, дава сигнал на женската и тя обръща с опашка камерата. Мъшкаря принципно е по-агресивен, той пази гнездото. Стрелка се гони всякакви слънчевки, жаби, всичко, което доближи до гнездото, бива или изядено, или избутано и прогонено. Но както ви казах, когато не може да се справи или има нещо, което той не разпознава и не е виждал до момента, се шмугва в папурите и оттам излиза женската. В случай аз видях само мъшкаря, някой път стоят и, и двете двойки. В случай видях само мъшкаря, оп, ето ги пак двата. Ето ги пак двата. В случай аз видях само мъшкаря, но когато се опитах да се приближа към него, за да поставя камерата, Цопнах във водата, подхлъзнах се, подхлъзнах се в тинята и цопнах а, във водата, тогава се появи женската от пляска. Ето пак, пак се приближава. Те много са любопитни, вижте, вижте, вижте как отваря остата, това е знак на, знак на агресия, това беше женската. А, в принцип женската е два-три пъти по-голяма от мъшкаря, но в геове, които нямат достатъчно храна, може да са изравнени по размер. Женската е с по-овална форма, тя принципно е по-безцветна, като това винаги зависи от светлината и от мътността на водата, изобщо в а, средата, която се намират рибите. Това въжи и за всички риби, за пигментацията на кожата им. Също така и в какво настроение се, в какво настроение се намират. Ако са два еднакви мъшкаря, може да бъде познат това с много по-издължено, с много по-издължено тяло. Пазят хайвера си супер агресивно, не дават нищо да се доближи до него. Това също, по същото поведение под водата имат и слънчевките. Ще ви покажа клип, в който едва ли не хващам с ръка слънчевка, която пази хайвера си. Слънчевката наистина поводява. Има период, в който тя пази хайвера си и тя поводява. И може да едва ли не да я хванете с ръка. Въобще не се страхува от вас, не я интересува, че не сте риба, че сте 2 метра и така нататък. Важно е да предпази хайвера си. Затова тези риби успяват да се размножат толкова успешно спрямо другите видове, защото се грижат за хайвера си. Истина уникално видео. За първи път виждате български бас сниман под вода. Ако искате да гледате още такива видеа, ударете по един лайк и се абонирайте. Камбанката е долу в дясно, натиснете я, за да не пропуснете следващото видео. Надявам се да съм ви бил полезен и тъй път да ви е бил интересен. Чао и до скоро!